ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്നിക്കൽ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഷൗമീൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മീ ബോക്സ് ഫോർ കെ അതായത് അൾട്രാ എച്ച് ത്രീ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമുക്കൊരു പഴയ ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് അല്ലാത്ത ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ടി വി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ബോക്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആപ്സും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രൈം വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ടി വിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വരുത്തുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മീ ബോക്സ് ഫോർ കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു കുറച്ച് പഴയ ടി വിയാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ടി വിയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയാണ് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾഡർ വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ടി വിസ് ഉണ്ടാവാം എച്ച് ഡി എം ഐ പോയിട്ടുള്ള പക്ഷേ അതിലൊന്നും ഒരു സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ടി വിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് യൂട്യൂബോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോട്ട് ആപ്സായ പ്രൈം വീഡിയോ ഹോട്ട് സ്റ്റാർ അങ്ങനത്തെ ആപ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ടി വിയിലും അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഈ ടി വി ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആണെങ്കിൽ ഓൾഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല ആപ്സും അപ് ലാക്ക് ഓഫ് അപ്ഡേറ്റ്സ് കാരണം സപ്പോർട്ടഡ് അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ടി വിയിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം വീഡിയോ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അത് പറയും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനിലുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഈ ടി വിയിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കാര്യമായ ആപ്സ് ഒന്നും ഇൻസ്റ്റോളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈവൻ യൂട്യൂബ് പോലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലെയർ വെച്ചാണ് യൂട്യൂബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മീ ബോക്സ് ഫോർ കെ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടി വി വാങ്ങണേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് മീ ബോക്സ് ഫോർ കെ വാങ്ങുന്നത് വെറും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇത് വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് ടി വി ആണെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആദ്യം ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരും നോക്കാം അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് കാണുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു മീ ബോക്സ് ഇതാണ് മീ ബോക്സ് വളരെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റും ചെറിയൊരു ഇതാണ് വരുന്നത് മീ ബോക്സ് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മീ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ കാണാം എങ്ങനെ ഈ ടി വി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ഫോർ കെ ബോക്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് അതായത് നമുക്ക് മീ ബോക്സ് പവർ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ കേ പോർട്ട് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ ഉണ്ട് അത് അപ്പോൾ ടി വിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിളാണ് പിന്നെ ഒരു റിമോട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇത് മീ ബോക്സിൻ്റെ റിമോട്ടാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടൺസ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും പ്രൈം വീഡിയോയിലൊക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടൺസ് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഒരു ബട്ടനാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മീ ബോക്സ് വേണം ഇതാണ് ആക്ച്വലി മീ ബോക്സ് ഫോർ കെ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയൊരു ബോക്സാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലോ ബെഡ്റൂമിലോ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ പോർട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡാപ്റ്ററിനുള്ള പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് പാട്ടോ വീഡിയോ കാണാം പിന്നെ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് നമ്മൾ ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോർട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായ സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ടി വിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടിലേക്ക് ഈ മീ ബോക്സിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ടിലെ രണ്ട് കീയും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ
സക്സസ്ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് അതായത് മീ ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രോപ്പർ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിൻ്റെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ പോയിട്ട് ഏത് സപ്പോർട്ടഡ് ആപ്സും മീ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മീ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി സെറ്റപ്പാണ് ആ ടി വി സെറ്റപ്പിനെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എച്ച് ഡി എം ഐ ടി വിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയിലെ ഇൻ്റർഫേസ് അല്ല എനിക്ക് കാണുന്നത് പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയിലെ അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് ടി വിയിലെ വേർഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ വേർഷനിലേക്കുള്ള ഇതാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാം ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് മീ ബോക്സിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ അതായത് മാർച്ചിലെ പാച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് മീ ബോക്സിലായിരിക്കും അപ്പം ഈ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടി വി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടിലേക്ക് മീ ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ എച്ച് ഡി എം ഐ പോയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണുന്നത് മീ ബോക്സിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും മീ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് എല്ലാ ആപ്സ് ഉണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രൈം വീഡിയോ യൂട്യൂബ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ആപ്സ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ ഒ ടി ടി സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ള എല്ലാ ആപ്സും തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ആപ്പും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പോയി പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും എല്ലാം തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു നോൺ സ്മാർട്ട് ആയ ഒരു ടി വിയെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാ സ്മാർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഓപ്പൺ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആപ്പ് തുറക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ആ റിമോട്ടിലുള്ള എന്താ പറയുക വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് സപ്പോർട്ട് കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിമോട്ടിൽ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട കമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ടി വിയിൽ ആക്ച്വലി റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും അതാണ് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടി വിയോ ഫോണോ എല്ലാം തന്നെ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിമോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും പ്രൈം വീഡിയോൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഹോം ബി ഹോം ബട്ടൺ ബാക്ക് ബട്ടൺ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പവർ ബട്ടൺ വോളിയം കീസ് വളരെ സിമ്പിളായ റിമോട്ടാണ് എക്സ്ട്രീംലി കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ മീ ടി വിനെ പോലെ തന്നെയാണ് റിമോട്ട് അപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്ലേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു മീ ബോക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടി വിയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് പഴയ ടി വി ഈവൻ പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ടി വിയെ പോലും നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ടി വിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ആകെ ടി വിക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റും ഇല്ല ഏത് ടി വി ആണെങ്കിലും എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീ ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ കെ വരെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഫോർ കെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും ഫോർ കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ടി വിനകത്ത് നമുക്ക് ഡോൾ ഡോൾ ബി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീ മീ ബോക്സ് ഫോർ കെയിലും ഡോൾ ബി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടി വിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് സപ്പോർട്ട് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം മീ ബോക്സിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കർ കണക്ട